ሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘ ምፈልገው ጅማም የናንተ ነው ነቀምትም የናንተ ነው መቀሌም የናንተ ነው ባህር ዳርም የናንተ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ የኛ ነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካዎችም ይበቃ ከኛ የሚተበቀው መገፋፋትና መጠላላፍ ሳይሆን መሰባሰብና መተጋገዝ በጋራ መስራት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፓ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም ድምገማ ካደረገበት የድርጅቱ 29ኛ አመት የምስራታ ባል ተተናገሩት የወሰር ነው ነው ለቱ አብይ ርስ ላይ ይዘረዘራል በአደባባይ መከስከስ የለበትም ተቃውሞ ሰልፍ ማካሄድ የለበትም ሁለተኛ ደግሞ መሳሪያ ይዞ ሲንከሳከስ ፍቃድ ይለው እንዳያችሁ ብዙ የሰጣ ያይ ነበር ብዙ ልዩ ያይ ነበር እነዚህ ቡድኖች ደግሞ በቁጥር አናሳ ነበር እና መቆጣጠር ይችላል ነበር ያርበኞች ግንቦስ ሰባት ንቅናቄ የባህር ዳር ልዩ ዞን አስተባባሪ ወጣት መንግስቱ አማረን እየሰማችሁ የክልሉ መንግስት ግን ይሄንን በማድረግ ረገድ እጁ አለበት የሚለው ግን መሰረተ ቢስና ከሆነታ ይራቀ ነው እኚህኛው ደግሞ ያማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት አላፊ አቶ አሰማኝ አስረስናቸው የዚህንም ዝርዝር ይዘናል በመጽሔቱ የተነታኔ ክፍለ ጊዜ የሚቀርባል እነዚ በመጽሔቱ የሚቀርቡ ሲሆኑ የዓለም ዜና ደግሞ የተባበሩት መንግስት አድርጅት ዋና ጻፊ ለሶስቱ የደቡባዊ አፍሪካ ሀገሮች አውሎ ንፋስ ያደረሰው ጥፋት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ማሰማታቸው የእንግሊዝ ምክር ቤት አባላት አገሪቱን ከአውሮፓ ህብረት ለማስወጣት የሚያስችለው ውሳኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አተነጠሎ ለብቻቸው ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት አደረጉ የሚሉ ይገኙባቸዋል እና አስጠልን እንደምን አመሻችሁ ክብራትና ቁራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያሉ ወቅታዊ ዘገባዎችንና ቅንብሮችን ይዘን ከዛሬ ማክሰኞ መጋቢት 17 2011 አመት ምረስ ልጅታችን ጋር አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዲስ አበባ ኦድሬስ ሪገስ በቀነብሩ ንጉሱ ታምሪ የሰርጨት ማንሱ ጋር አብሮ ያቀናበረልን ያመሻል አሁን በቅድሚያ የሰዓትን ያለም ዜና የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተረጅ በሳይክሎን አይዳይ ጉዳት ለደረሰባቸው ሶስት የደቡባዊ አፍሪካ ሀገሮች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባስቸኳይ ሊደር ስላቸው ይገባል ሲሉ ጥሪ ያስተሙ አውሎ ነፋሱ ኃይለኛ ጎርፍና መጥለቅለቅ አስከትሎ ቀድሞ ሆኖ በደህነትና በድርቅ የተጎዱትን ሀገሮች እንዳልነበሩ አድርጓል በማለት ያለውን ችግር አጉልተው አመልክተዋል የበንዴ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዴቪል ቤዝሊ ዛሬ ወደ ሞዛምቢክ አመርተዋል የዳይሬክተሩ ጉዞ አላማ በቅርቡ ሳይክሎን ወይም ከባድ አውሎ ነፋስ በደቡባዊ ምስራቅ የአፍሪካ ክፍል በሞዛምቢክ ዚምባብዌና ማላዊ ውስጥ ያደረሰውን ውድመትና አደጋ ለመመልከት መሆኑን ታውቋል ቀረም ሲል አንድ የተባበሩት መንግስታት የረዴት ሐላፊ ሞዛምቢክ ውስጥ በሳይክሎን አይዳይ ለተጎዱ ሰለባዎች መርጃ የ282 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ መጠየቃቸው ታውቋል ሳይክሎን ኤዳይ በሞዛምቢክ እንዲሁም በጎረቤት ማላዊና ዚምባብዌ ውስጥ እስካሁን ባገኘው ወይም ባገኘን አዋዝ መሰረት የ750 ሰዎች ይወጣ ተፈቷል በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ደግሞ ቤት አልባ አድርጓል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጻፊና ያስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ እንዳስተዋወቁት ለማላዊና ዚምባብዌ የተጠየቀው እርዳታ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ይደርሳል ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ፌዴሬሽን እና ቀይ ጨረቃ ማህበራትም በተናንቱለት ማአበሉ ካደረሰው ከባድ ጉዳት የተረፈቱን 200 ሺህ ሰዎች ከህልፈት ለማዳን የ30.5 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ መጠየቃቸው አይዘነቃም ዩናይትድ ስቴትስም የ6.5 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እንደምታደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ አስተዋቀዋል የእንግሊዝ እንደራሴዎች አገራቸው ካውሮፓ ህብረት በመጥጣበት ውዝግብ የበዛበት ሂደትና ውሳኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሯ እጅ ለማውጣትና ራሳቸው ለመቆጣጠር የሚያስችላቸውን ድምጽ ትላንት ምሽት ላይ ሰጥተዋል ህጋውጮቹ በእንግሊዝም በአውሮፓ ህብረትም ዘንድ ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል የመደራደሪያ ሰነድ ለማዘጋጀት ነው እያሰቡ ያሉት ተብሏል በዚህም ላይ በመሰየክ ክፍለ ጊዜ ዝርዝር ዘገባ ይኖርናል ይህ VOA ያማረኛው ቋንቋ አገልግሎት ነው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ጋዛ ሰርጥ ላይ በደረሰው የሮኬት ጥቃት ምክንያት የዩናይትድ ስቴትስ ጉብኝታቸውን አቋርጠው ተናንቶ ዳጋራቸው መመለሳቸው ይታወቃል 
ድንገተኛ ቢሆንም ግን ናታንያሁ ወደ ሀገራቸው ከመሄዳቸው አስቀድሞ ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በዋይት ሃውስ በተመንግስት ተገናኝተው መወያታቸው አይዘነጋም ሁለቱ መሪዎች በዚህ ወቅት እስራኤል በጎላን ኮረብታ ላይ ሉዓላዊ ባለቤትነት አላት የሚል ዕውቅና የሚሰጥ ስም ምንነሰነር ተፈራርመዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ነታንያሁ ምንም እንኳን እስራኤል ከጋዛ በተተኮሱ ሮኬቶች ጥቃ ስለደረሰባት ጉብኝታቸውን አቋርጠው ወደ ሀገራቸው ቢመለሱ ብዙዎች የዋይት ሃውስን ጉንኝነት የተመለከቱት ከሁለት ሳምንት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ መመረጥ ለሚፈልጉት የቅርብ ወዳጃቸው የፖለቲካ ዕውቅና የሰጠበት መድረክ ተደርጎ ታይቷል ነታንያሁ የዩናይትድ ስቴትስ ጉብኝታቸውን መቋረጥ አስመልክተው በሰጠው ቃል እስራኤል ላይ ለደረሰው የጭካኔ ጥቃት ተገቢውን ርምጃ እንደሚወስዱ ቃል ገብቷል። ሃማስ በሚጠረጠርበት በዚህ ማዕከላዊ እስራኤል ሰሜናዊ ምስራቅ ቴል አቪቭ ውስጥ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የሮኬት ጥቃት ሰባት ሰዎች መቆሰላቸው የተገለጠ ሲሆን እስራኤል ጦር ኃይል በበኩሉ ጋዛ ሰርጥ ውስጥ በሚገኙ የሃማስ ኢዞታዎች ላይ የአጸፋ አርምጃ መወሰዱን አስተውቋል። በተያያዘ ዜና የእስራኤል ጦር አውሮፕላኖች ጋዛ ሰርጥ ላይ ዛሬ ጠዋት ያየር ጥቃት ያካሄዳል ከፍልስጤማውያን ግዛትም ተከታታይ የሮኬት ጥቃቶች እየደረሱ መሆናቸውን እስራኤል ጦር ገልጧል። ሰኞ ማታ እስራኤል ያካሄደችው የሮኬት ድብደባ የነውጠኛውን የሃማሱን መሪ ቢሮ ጨምሮ የበርካታ የጋዛ ሰርጥ ኢላማዎችን እንደመጣም ተገልጧል። በህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ ግን እስካሁን የተነገረ ነገር የለም። ለመጨረሻም ራሱን ካልፌት ብሎ የሰየመው የአይሲሱ ነውጠኛ ቡድን መሸነፍ ብቻውን ከሽብርተኛው ቡድን ጋር ለተያያዘው ጦርነት ማብቂያ እንደማይሆን ዩናይትድ ስቴትስ አስተነቀቀች ዩናይትድ ስቴትስ ሶሪያ ውስጥ ያሏትን ወታደሮች ያሰጣች ባለችበት ባሁን ወቅት ነው ይህ የዋሽንግተን መልእክት የተላለፈው በዩናይትድ ስቴትስ የሚደገፈ ኃይል ባለፈው ቅዳሜ በመቶዎች በሚቆጠሩ ተዋጊዎች ላይ ጥቃት አካሄዶ የሰሜናዊ ምስራቋን የሶሪያ ከተማ ባህጉዝን ነጻ በማውጣት በአይሲሱ ካልፌት ላይ ከፍ ያለ ድል እንደተቀዳጀ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ዜናው አበቃ ተውራት እና ቁራና አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ታቢያ ማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው ድምጽቱ አስተናጋጆቻችሁ አሉ አቀበደና አዲስ አበባን በዓለም ዘና የጀመረው በደብኛ ፕሮግራም በ22 በ25 እና በ30 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁን በናይል ሳይት ማይል ሳይት ለነገር በነገሮች ችግር አለው ብዙዎቻችሁ እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት በተለያየ መንገድ እንድታደምጡን በዚያ አጋጣሚን ጋር በዛለህ አሁን አብይር አዚያ በፊት አዲሱ ቀድም ያልከውን የናይል ሳት ጉዳይ መለስ ብለን ምንገልጸው ማስተዋቂያ አለ ቆየት ብሎ ከመቀበሉ ግጅቶች ግን አንዱ ለቅም ሻብና ስማም ይመስላል ድንቅ ነው እንጂ ብዙ ሰው አይሰማንም እኮ ልክ ነው አገራችን ውስጥ የተፈጠረው የፖለቲካ አየር ውጥረት አለ በዚህ ውስጥ አንድም ሳይሆን 10 ሰው ተከታይ ያለው ቤተሰቡንም የሚመራ ቢሆን በጣም በጥንቃቄ መራመድ አለበት እያንዳንዱን ካንደበታችን የሚያወጣው ነገር ተሳት እየጫረ እንደሆነ መረዳት አለበት እና እኔ ከዚህ ከሰባይ አገልግሎት በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ለምንጥፈውና ለምንናገረው ነገር ሐላፊነት ካለሰም በአገራችን ላይ ለሚመጣ ጥፋት እያንዳንዱን ማስፋፋት እንዳለን ማወቅ ያስፈልጋልላለሁ የዋሽንግተን ዲሲው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት የተሰኘው የጋራ ግብር ኃይል ሊቀመንበር አርቲስት ታማኝ በየነን ድምጽ ነው የሰማችሁት ከደም ብለን በትላንትና ምሽት ባስተዋወቅ ነው መሰረት በመራብ ጁጂና የጌዲዮ ዞኖች ግጭት ቀየን ጥሎ እንዲበተል ለተገደደው ቁጥሩ የበዛ ህዝብ ደራሽ እርዳታ ያሰባሰቡበት መነሻ በማድረግ በወቅታዊ ጉዳዮች ጨምሮ ወይይት አድርገናል ሁለተኛው ጋ መሽከርባል አድማጮቻውን በቀጥታ ወደለቱ አብይረስ ኢትዮጵያ የሁላችን ነች ለኛ ብቻ ሳይሆን ለመላቅ አፍሪካ ተበቃለች ከኛ የሚተበቀው ተባብሮ መስራት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ድርጅታቸው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የ6ቱ የሥራ አስፈጻሚ ግምገማ ባደረገበትና 29 አመት የምስራታ ባል ላይ ተናግረውታል ቆንጅታዬ ዝርዝሩ ታቀርባለች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተካሄደው የኦዲፒ የምስራታ ባል ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት ፓርቲያቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ የሚኮሩባት የሚሰሩባት የማይሸማቀቁባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር በቁርጠኝነት ይሰራል ብለዋል ኢትዮጵያን 
እንዳተተከለች ድንኳን ብናስብ የድንኳኑን የተለያየ ጫፍ አንደኛውን ጫፍ ኦሮሞ ይዞታል አንደኛውን ጫፍ አማራ ይዞታል አንደኛውን ጫፍ ትግራይ አንደኛውን አፋር አንደኛውን ሶማሌ አንደኛውን ሲዳማ አንደኛውን ጉራጌ አንደኛውን ስልጤ ከውጭ ሆነን ልክ እንደምሶሶ ይዘን ያቆም ነው ድንኳን አርገን ብናስብ ከዚህ ድንኳን ውስጥ እንደምሶሶ ከቆሙ ህዝቦች አንደኛው የራሱን ጫፍ ቢለቅ በዚያ ሽንቁር ንፋስ ይገባል ቀዳዳ ይገባል ለጊዜ ውስጥ ያለውን አየር ይቀይራል ቀስ ይያለ ግን በዛ በሚገፋ ንፋስ ድንኳኑ ይፈርሳል የትኛው ቢሄር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛ ማንኛው ኢትዮጵያዊ የሚኮራባት የሚሰራባት የማይሽማቀቅባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ኦዲፒ ዛሬም እንደተናንቱ በአንክሮ እንደሚሰራ ለዚህም ቁርጠኛ አቋም እንዳለው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ አዲስ አበባን በተመለከተ የሚነሱ ጉዳዮችን አስመልክተው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ይሁላችን ነች ለኛ ብቻ ሳይሆንም ለመላዋ አፍሪካ ትበቃለች ከኛ የሚጠበቀው ተባብሮ መስራት ነው ብለዋል በተደጋጋሚ አዲስ አበባን በመለከት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ መላው የኢትዮጵያ حزب እንዲገነዘም ፈልገው ጅማም የናንተ ነው ነቀምትም የናንተ ነው መቀሌም የናንተ ነው ባህር ዳርም የናንተ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ የኛ ነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካዎችም ይበቃ ከኛ የሚጠበቀው መገፋፋትና መጠላላት ሳይሆን መሰባሰብና መተጋገዝ በጋራ መስራት ነው ከሁሉ በላይ እኩልነት ነው በመቀጠል ለፓርቲያቸው አባላት ባስተላለፉት መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዳዲስ ድምጾች ሲሰሙ ሐሳብን በነጻነት ማንሸራሸር የታገልነለት በመሆኑ ለትኮሩ ይገባል ብለዋል አያይዘው በየትኛው የሀገሪቱ አካባቢ ያለ ዋልታ ረገጥና አክራሪነት የተመላበት እንዲሁም ከየትኛው በኩል የኔ ወገን ብቻ ብሎ የሚጮህ ማናቸውም ኃይል ለኢትዮጵያ አይበጅም ብለዋል መታፈል ምን እንደሆነ በደም ስለምታቁ ማንኛውም ሐሳብ በነጻነት የሚሻሻልባት ኢትዮጵያን መፍጠር የትግላችን ውጤት እንጂ የሚያሳፍር ነገር ባለመሆኑ አዳዲስ ሐሳብ ወጣ ያለም እንኳን ቢሆን سنሰማ የትግላችን ውጤት እንደሆነ ያሰብን ልንኮራ ይገባናል መኖርም አለበት የተለየ ሐሳብ ሁለተኛ በኦሮሞም በአማራም በትግራይ በሱማሌም ያለ ዋልታ ረገጥ ሐሳብ አክራይነት ተሞላበት ሐሳብ ለኢትዮጵያ አይበጅም ኦሮሞም አማራም ሱማሌውም ትግራይውም በጋራ በኩራት ሚኖርባት ኢትዮጵያ እንጂ የኔ ወገን ብቻ ብሎ የሚጨው የትኛው ኃይል ለኢትዮጵያ ዛሬም ባይሆን ነገ ጥፋት መሆኑ ማውቃ አለብን ሁሉም ስፍራ በጋራ በእኩልነት የምንኖርበት ይሆን ይሄን የሚያደናቀፈውን ኃይል ደግሞ ልክ እንደተናንቱ በሕግ አግባብ በመረራው ሁኔታ ታግለን ማስተካከል ከሁላችን የሚተበቅ መሆኑ አደራ ማለት ፈልጋለሁ የጀመርነው ድል ባዳዲስ ሐሳብ ታጅቦ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለሀገራችን እድገትና እኩልነት በጋራ እንሰራለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኮንጂትን ለዘገባውና መሰግናለን አድማጮች ሁለተኛ የመስጊድ ፍርስ ደግሞ ወደ ባህር ዳር ያሻግረናል የታጠቁ ቡድኖች ያዘጋጀነውን ህዝባዊ መድረክ እንዳይካሄድ ሲያደርጉ የክልሉ መንግስት ዝም ብሎ መመልከቱ እጁ እንዳለበት ማሳያ ነው ሲል ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ የባህር ዳር ቅንጫፍ ስርቤት ቅሬታውን ገለጠ የክልሉ መንግስት በበኩሉ ታዲያ ቅሬታውን ያስተባብላል ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ባለፈው ህድ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ ላይ ከሄድ የነበረውን ህዝባዊ መድረክ በወጣቶች ዘንድ በገጠሙ ተቃውሞ ሳይካሄድ መቅረቱን ተክሳ አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር ተከታዩን አድሳናለች የታጠቁ ቡድኖች ያዘጋጀነውን ህዝባዊ መድረክ እንዳይካሄድ ሲያደርጉ ዝም ብሎ መመልከቱ የክልሉ መንግስት እጁ እንዳለበት ማሳያ ነው ሲል ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ የባህር ዳር ቅርንጫፍ ቅሬታውን ገለጸ መንግስት በበኩሉ ቅሬታው አስተባብሏል ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ባለፈው ሁድ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ ሊያካሄድ የነበረውን ህዝባዊ መድረክ በወጣቶች ዘንድ በገጠመው ከፍተኛ ተቃውሞ ሳይካሄድ መቅረቱ ይታወሳል 
ካትላንት በስቲያ ነበር ማለትም መጋቢት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቀናቄ በባህር ዳር ከተማ ካሉ ደጋፊዎቹና አባላቶቹ ጋር ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ ይዙ የነበረው ነገር ግን ከወጣቶች በገጠመው ከፍተኛ ተቃውሞ ውይይቱን ሳይካሄድ ቀርቷል ይላል ወጣት መንግስቱ አማረ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቀናቄ የባህር ዳር ልዩ ዞን አስተባባሪ በአገሪቱ ላይ ወቅታዊ ጉዳይ ነው እንዲሁም ደግሞ አጥታች ላይ የሚመሰርተው አዲስ ፓርቲ እንግስቃሴ ምን ይመስላል ለማለት ካባላትና ከህዝብ ጋር ለመወያየት ነበር የታቀደው ውይይቱን ለመታደብ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ በሰዓቱ የተገኙት አመት ዋለቃ ደባሽ ገብረ ስላሴና ሻለቃ አስፋው ዓለሙ የተፈጠረውን ክስተት እንዲህ ይናገራሉ ሰዎች አድመናል እናም ብዙ ሰዎች ብሎ ገብቶ ይያለ ወጣቶች ትንሽ ናቸው ወጣቶቹ ብዙ አይደሉም የዶክተር ብርሃኑ ፎቶግራፍ ዘግዘቀው ያበበገለውን ፎቶ ወደ ላይ አድርገው ገቡ ሲገው እንዳለ ወጣቶች ስለሆኑ ዝምሮጭ ወጥ ጀቶን አስተጋቡት ሌባ ድርጅት ነው ይውጣ ለምን ለሌባ ድርጅት ተሰበሰባላችሁ ፖስተሮቹን የነሱን ወጥ ነው አንዱን ከነሱ ላይ መነጥፍ ያንን ሸፍ ነው እንደገና ሌላኛው እንደሞ የነሱን ያወሩ ሌላው ስናዩ ሁኔታውን ረበሽ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት እንጂ መሰረት እንፈልጋለን ያን በመፈለግ ደግሞ ቁጭ ብለን አይደለም እንፈልገው የሚካሩ ሰብሳባዎችን ገብተን ሐሳባችን ማንጸባረቅ እንፈልጋለን ትክክለኛ የሆነ ድርጅት ከሆነ ትክክለኛ ያልሆነ መደገፍ ትክክለኛ ከሆነ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነውን ማሳውቅ እንፈልጋለን የግንቦት ሰባት አማራሮች ገና አልደረሱ ማለት እዛ አድረክ የሚያዘጋጁ አንድ አንድ ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎች እና ህዝቡ ተጠቃለሎስ ከሚገባ ድረስ አንድ አንድ ነገሮችን ከሚሰሩ መስተቀም አልገቡ እነሱን እየተጠባበቀ ነው የድርጊት የተፈጸመ በአዳራሽ ውስጥ የገቡ ወጣቶች ይሄንን ሲያደርጉ ከአዳራሽ ውስጥ የነበሩ ወጣቶች ደግሞ ያለ መጥሪያ ካርድ ወደ አዳራሽ እንገባለን በማለት በስራ ላይ ከነበሩ ሉዩ ኃይል ፖሊሲዎች ጋር ዓለም አቀባባት ተከስቷል ይላል ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገና በስፍራው የነበረ ያርበኞች ግንቦት ሰባት የቀድሞ የሰራዊት ታባል የነበረ ወጣት ባው ዛሬ ተቃውሞ ነበር እዛ ተቃውሞ ላይ ያብሬ እንዳንድ ወጣት ማስተላለፍ የነበረብኝን መልእክት በሚገባ እንቋንቋ ወይንም ደግሞ በሚፈልገው አከይድ ያን ነገር ሳደርቆ ይቻለውና ስብሰባ አከይድም ብለን በአመጽ ገብተን የነሱን ባነር አውረደን እኛንም የምንፈልገውን ሰጥለም ምክንያቱም አማራ መሪት ነው የሚመለከተን እኛን እንጂ እነሱን አይደለም ምን እንደያረጋችሁ ታክስ ነበር ታክስ የተኳስንበት ምክንያት ለዩ ኃይሉ የራሳችን ወገን እንደይመታ ነው ለዛም ደግሞ ለዩ ኃይሉ ተንሽ ግረግራ አይነት ነገር ሲፈጠር ራፉ ለማለት እየተቆስ ነው የራሳችን ልጆች ውስጥ አዳራሽ ድረስ ገብተው ይፈልጉት ተናግረው አድርገው ወጣዋል ማለት ነውና ይሄ ይሄ ወጣቱ ማድረጉ አንዳንድ ሰዎች ዘንድ ደግሞ የዲሞክራሲ ባህልን እንዳያበብ የሚያደርግ ነው ብለው የተቹ ሰዎች አሉ። ሰው በመረጠን መንገድ አንጓዝ በሐሳብ ሙግት የሚመጣውን አሁንም ድረስ ሚዲያ አለ በሚዲያ መነጋገርና መሞገት ይችላል እነዚህ ሰዎች ለዛ ደግሞ ጉልበት ላለው ደግሞ አሁን ጉልበት አለ በሁለቱም መንገድ ነው እናናገረው እንጂ እዚህ ማድረግ ያለብኝ ምንድነው ጥያቄን እጠይቃለሁ አልመለስ ካለ ደግሞ በጉልበት መልሳለሁ እንቦስ ሰባት ያማራ ጣላት ነው ለምን ነው አማራ ሊወክል የማይችለው የዜግነት ፖለቲካ ነው ፓርቲው እንግዲህ ሚያቀነቀነ ያለውና ለምን ነው አማራ ላይ ወክል የሚያምጥ የጻራ አማራ ትርክትን የሚነዙ ሰዎች ናቸው እኛም በተግባር እዛ ቦታው ላይ ሆነን እኮ እንሞግታቸው ነበር እነዚህን ሰዎች በይፋራሱ የሚታወቀው ከሁለት ቋንቋ በላይ የማይናገር ሲሆን ምክር ቤት አባ ላይ ሆነን የሚልም በማንፌስቶ ደረጃ ተቀርጾ የሚታገሉ ሰዎች ናቸው ከዚህ በላይ ጻራ አማራነት የለም አሁን ድረስ የቆሰሉ ወንድሞቻችንን ያላሳከመ ድርጅት የሞቱት ቤተሰቦችን ሄዶ ቤተሰብ ጋር ያላረዳ ድርጅት በተነሱት ነጥቦች ዙሪያ ያርቦኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቀናቄ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በስድክ ለማግኘት ያደረኩት ሙከራ አልተሳካ በእለቱ ስለተፈጠረው ክስተት የነቀናቄው የባህር ዳር ልዩ ዞን አስተባባሪ ወጣት መንግስቱ አማረን እንደሚናገረው ግን እነዚህ የተደራጁ ውድድሮች ለፈጠሩት ወቀት የመንግስት እጅ አለበት ይላል ለመጋቢት 15 እንድንገና የታጠቀ እንድንገናኝ የሚል ወረቀት ፕሮግራሙ መሰረዝ አለበት የሚል በከተማው ላይ ተበትኗል ያ ወረቀቱ ደግሞ በፌስቡክ ሚዲያ ላይ ተለቋል ስለዚህ ከመንግስት ጆሮ ይገባል ብዬ ገምታለሁ እዛ እንግዶችን ከተቀበልን በኋላ ምንድነው የተደረገው ለሊት 10 ሰዓት አካባቢ ድባም በሰውት የነበረ ያረፉት ታጣቂዎች ከባባ አደረጉ በቀበሌ 5 አካባቢ ጸጥታ ካለች እንዲረጋጋ አደረጉ አሁን መንግስት ላይ ወጥ ምክንያት አንደኛ ፍቃር ሳይዝ በሞንታርቦ መከስከስ የለበትም በአደባባይ መከስከስ የለበትም ተቃውሞ ሰልፍ ማካሄድ የለበትም ሁለተኛ ደግሞ መሳሪያ ይዞ ሲንከሳከስ ፍቃድ የለው እንዳያችሁ ብዙ የሰጥታ ኃይል ነበር ብዙ ልዩ ኃይል ነበር እነዚህ ቡድኖች ደግሞ በቁጥራና ሳነበሩ እና መቆጣጠር ይቻል ነበር ከዛ ሁለተኛም እንደተካሄደ 
መልሶ ሰውታ ፈትሾ እንዲገባ ሰው ተሰለፈ ከተሰለፈ በኋላ ፍተሻ ሲካሄድ አናስገባ ማለት ነው ስለምን አይ ቆልፎ ተፍቷል አዳራሹ አልተፈቀደልም አናስገባ ማለት እንግዲህ ይሄን አዳራሽ ለሙሉ ቀን 5000 ብር ከፍለና እኛም ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ አለብን ለሚሰማና ካል የሚል हिसाब ህዝቡ በብዛት ማሰማት ሲጀምር በውይይቱ ለመታደም ጥሪ ከተደረገላቸው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆነው ወጣት ተስፋውን አለም ነው እንደሚናገረው መንግስት ተገቢውን ጥበቃና ከለላ አላደረገም ነው ያለው በግልጽ ለመናገር ችግሩ የተፈጠረው የኃይለ አማራጭ ሲጠቀሙ መንግስት ማስቆም ነበረበት መንግስት እንደ መፍቲ የወሰደው መዝጋት ነው እሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም የሚል መጣደም በግልጽ ለምሳሌ አድራሽ ተቆልፎ ብላል የሚል ነገር ጥያቄ ሲነሱ ነበር ለምን ከተፈቀደላቸው በኋላ መንግስት አስፈላጊውን የተጠጣ ያል አስማርቶ ፈቁጥር ማውል ብቻ ያለበት እንጂ በ2 በ3 ወተስን በተነሳ ጥያቄ ሲሳው የሚዘጋቀው ነገ ምን ሊፈጠር ይችላል በእኔ እምነት ፓርቲው ያለው አቋም ትክክል ነው የሚል እምነት ወይም አይደለም የሚል እምነት አይደለም ሂደቱ ግን በምን ጥያቄ ቢሆን በዲሞክራሲ አንጻር ካየ ነው ታጥቆ የመጣ ኃይል ነው እኮ እየተኮሰ ነው ያለ ኃይል ነው ምን ማድረግ ነበርበት መንግስት እውነት ለማናገር ታጥቆ የመጣ ኃይል የተደረጀ ያን ያንያል በሚካበደው ደረጃ አለ የመንግስት ኃይል ያንን ለመቆጣጠር አቅሙን ብቃቱ አለ የሚል እምነት አለ ቀድሞ ይዘጎችን እንክስካሴ መከታተል ካልቻለ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ደንነት ማስጠበቅ ካልቻለ መንግስት አለ ማለት አንችልም ሁሉ ነው ጥያቄ ውስጥ እየገባ ነው የነቀናቂው አማራሮችና ተዛቢዎች የክልሉ መንግስት ተገቢውን ጥበቃ አላደረገ እንደውም ለሁከቱ መፈጠር የመንግስት እጅ አለበት ብለው ላነሱት ቅሬታ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አሰማኝ አስረስ ተጠይቀው የክልሉ መንግስት ግን ይሄንን በማድረግ ረገድ እጅ አለበት የሚለው ግን መሰረተ ቪስና ከሆነታ ይራቀ ነው ምክንያቱም የክልሉ መንግስት የጠጣ ኃይሎችን ርምጃ እንዳይወስዱ ነገር ግን ሁኔታውን የማረጋጋትና የመቆጣጠር ስራን እየተሰራው ስለዚህ የክልሉ መንግስት በምንም አይነት መልኩ በዚህ ደረጃ እጁ እንደሌለበት ለማረጋጋት ወዳለው የዜጎችን ደንነት በመጠበቅና የሕገ መብላይነትን በማስከበር በኩል ያማራ ዲሞክራሲ ፓርቲ አዴፓ ስራ ላይ ነው ማለት እንችላለን በማለት ለአዴፓ ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊ ላቱ ዮሐንስ ቦያ ያለው ያነሳው ስጥያቄ ነበር በርግጥ ሙስካውን ድረስ በዚህ ደረጃ ገጥሞ ላይ አቅም የክልሉ መንግስትና የጸጥታ ኃይሉ ዝግጅት የሚመስለኝ ወጣት ከወጣት እንዳይጋጭ እንጂ የጦር መሳሪያ ሰው ይዞ ይመጣል የሚል ግምት ማን ነበር አኔ ያልኩት ካል ሆነ መሰማት የለበት የሚያምል ከዲሞክራሲ ሂደት ጋር አብሮ ምሄድ አይደለም ስለዚህ በዛ በኩል የሚታዩ ግድፈቶች ወደፊት እንዳይደገሙ የክልሉ መንግስት ፓርታችንም በከፍተኛ ደረጃ ይሰራል በተፈጠረው ፉከት በሰህዮትና ንብረት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ከመንግስት ተገልጿል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴሪምስ ካናው ባህርዳር አስቴሪ ለዘገባውና መሰግናለን የእንግሊዝ እንደራሴዎች አገሪቱን ከአውሮፓ ህብረት የማውጣትን ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ለማውሰድ ራሳቸው ለመቆጣጠር የሚያስችል ድምጽ ጥናት ምሽት ሰጥተዋል ህጋውጮቹ በእንግሊዝም በአውሮፓ ህብረት ዘንድም ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል የመደራደሪያ ሰነድ ለማዘጋጀት ነው እያሰቡ ያሉት ማይክል ብራውን ያጠናቀረውን ዘገባ ሰለሞን አባቴ ያቀርባል በተከታታይ በከሸፉትና በተጨናገፉት የእንግሊዝና የአውሮፓ ህብረት ድርድሮች የተሰላቹ የሚመስሉት የፓርላማው የህግ መምሪያ አባላት 329 ለ302 በሆነ ድምጽ ነው የሀገራቸውን ከህብረቱ የመውጣት ኃላፊነት ለመቆጣጠር ይወሰኑት ለውሳኔው ማለፍ የ3 የሜይ ካቢኔ ሚኒስትሮች በፈቃዳቸው ስራቸውን መልቀቅ ገዛ እንዳደረገም ነው የሚሰማው የውሳኔ ህጋውጮቹ ሁሉ ሞገኖች ሊስማሙባቸው ይችላሉ የሚባሉ የመደራደሪያ ሐሳብ አማራጮችን ለመፈተሽ እድል እንደሚሰጣቸው ተነግሯል የእንደራሲዎቹ እንዲያ አይነት ውሳኔ ማሳለፍ ፓርላማው ያለበትን መንግስቱን ተጠያቂ የማድረግ ስራውን ይያከናውነ መሆኑን የሚያሳይ ነው ብለዋል የሌበር ፓርቲው መሪ ጀረማይ ኮርቢን rather than trying to engineer a way to bring back the same twice rejected deal will the prime minister instead ሁለት ጊዜ ይወደቀ የመደራደሪያ ሐሳብ ይዞ ለመቅረብ የሚያስችል መንገድ ለመፈለክ ተመጣሪ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ወደ ፍትጫና ንትርክ የማይወስድ እቅድ እንዲኖር የሚያስችል ድምጽ እንዲገኝ ሁኔታን ቢያመቻቹ ነበር የሚሻለው ድምጽ የማገኝ ሐሳብ ይዞ መቅረብ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ድምጽ ሊያገኝ የሚችልን ሐሳብ የሚያደናቅፍ አቋም ሊይዙ አይችሉም 
ፓርላማው የሀገሪቱን ከአውሮፓ ህብረት የመውጣት ጉዳይ ራሱ ሊመራው መወሰኑ የዲሞክራሲ ተቋማቱን የመቆጣጠር እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድበት አይገባም ባይናቸው ኮርቢን በፓርላማው መድረክ ላይ ትናንት ምሽት ባደረጉት ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ግን የእንግሊዝ ህዝብ የዛሬ 3 አመት አካባቢ በድምጹ ባሳለፈው ውሳኔ ወመሰረት ሀገሪቱ የፊታችን አርብ መጋቢት 19 ለንደን ላይ እኩል ለሌሊት ሲሆን ከህብረቱ መሰናበቷን ለማረጋገጥ የሚያስችል ደረጃ ላይ ለመدرس ፓርላማው ባለፈው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ ብቻ መገዛት ይኖርብናል ብለዋል ለእንደራሴዎቹ ሲናገሩ እርግጥናው የተከበሩ እንደራሴ እንዳሉት አሁን ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ትርጉም ያለው ድጋፍ የሚያስገኝ የድርድር ሐሳብ ይዞ ለመመለስ ይቻላል የሚል ምለት እንደሌለኝ ተናግረያለሁ በተጨማሪም ግን የእንግሊዝን ከህብረቱ መሰናበት ለማረጋገጥ የሚያስችል ድምጽ በዚህ ምክር ቤት ውስጥ ለማግኘት ተስፋ ያደረኩበትን ሐሳብ ይጄ ለመመለስ በፓርላማ ውስጥ ካሉ ባልደረቦች ጋር እየመከርኩበት መሆነንም ተቀምያለሁ ይሁን እንጂ በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የማሳረፍ አቅም ባለው ከአውሮፓ ህብረት ጋር የመፋታት ውስብስብ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውንና የቀደመ ሙሳኒያቸውን የመከለስ አዝማሚያ አሁን ከእንደራሴዎቹ ብዙዎችና ከእንግሊዛውያንም እየታየ ነው ያውሮፓ ህብረት ለሜ መንግስት ተጨማሪ እድሜ ለመስጠት ወስኗል እስከፊታችን ሚያዚያ አራት ትርጉም ያለው ሐሳብ ይዘው ቢመለሱ ተቃውሞ የለውም ለንደን እንግዲህ አንድም ከአውሮፓ ህብረት ጋር በሰላም እየተናገደች የምትቀጥልበትን ምቹና ለጉዳት የማያጋልጥ የፍቺ ሐሳብ ይዛ መምጣት አለባት አለበለዚያም ይሄንን ብሬግዚት የሚሉ ሐሳቧን እርግፍ አድርጋ ጥላ በኖርችበት የሞቀ ቤቷ በአባልነቷ መቀጠል ይኖርባታል ወደ መጨረሻው የመጽሔቱ ትልታኔ ርዕስ እንሻገራልና አድማጮች የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትላንት የእስራኤልን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያ ሁን በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት ተቀበለው ካነጋገሩ በኋላ ሁለቱ መሪዎች በዚህ ወቅት እስራኤል በጎላን ኮረብታ ላይ ሉዓላዊ ባለቤትነት አላት የሚልቁና የሚሰጥ የሰምነት ሰነድ ተፈራርመዋል ይሄው ከአትላንት በስተ ያሁን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ምንም እንኳን እስራኤል ከጋዛ በተተኮሰ ሮኬት ወይ ጥቃት ስለደረሰባት ጉብኝታቸውን አቋርጠው ወደ ሀገራቸው ቢመለሱ ብዙዎችም የዋይት ሃውስ ግንኙነት የተመለከቱት ከሁለት ሳምንት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ መመረጥ ለሚፈልጉት የቅርብ ወዳጃቸው የፖለቲካው ቅና የሰጡበት መድረክ አድርገው ነው ከዋይት ሃውስ ለአሜሪካ ድምጽ ጸጋቢ ፓቲ ወድዋክ ሶራ ተከታዩን አድርሳናለች ሰላሙን ክፍሌ እንደ ሆይ ዞታል ትላንጣዋት ከጋዛ የተተኮሰው ሮኬት ከቴላቪቭ ከተማ በስተሰሜን 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ አርፏል እስራኤል ለጥቃቱ ነው ተኛውን የሃማስ ቡድን ተከሳለች ጥቃቱ የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን የዋሽንግተን ጉብኝት እንዲያቋርጥ ቢያደርግም በዋይት ሃውስ ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ተገናኝተው ለእስራኤል በጎላን ኮረብታ ላይ ሉዓላዊ ባለቤትነት የሚሰጠውን ስምምነት ከመፈራረም ግን አላገደም በስነ ስርዓቱ ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲናገሩ ከኔ ቀደም ሲል በነበሩ በርካታ ፕሬዝዳንቶች መፈጸም የነበረበት ጉዳይ ነው ነገር ግን በሆነ ምክንያት አላደረጉትም እኔ በማድረጌ በጅጉ ቆራለሁ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞቀለ መስጋና አቀረባዋል የነርብጃ የወሰዱት ጎላን ለደነታችን መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ነው ይህን እርምጃ የወሰዱት ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በሶሪያ ቤዝ አምባዎችን ለመመስረት ጥረት በያዘችበት ወቅት ነው እስራኤል የጎላን ተራሮችን ከሶሪያ የወሰደችው እንደ አውሮፓ እንደመናቆጣጠር በ1967 ጦርነት ላይ ሲሆን በ1981 በግሏ ብቻዋን በደረሰችው ውሳኔ የራስዋ ግዛት አደረገችው ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ግን እስራኤል ለወሰደችው የወረራ እርምጃ እስከ ዛሬው ቀን አልሰጠም የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲም ለበርካታ 10 አመታት ገለልተኛ ሆኖ ከቆየ በኋላ ትራምፕ ቦሰዱ ትርምጃ ተቀልብሷል በእስራኤል ምርጫዎች ሊካሄዱ ሁለት ሳምንት እየቀራቸውና ኔታንያሁ በቀረበባቸው የሙስና ወንጀል ክስ በተወጠሩበት ባሁን ወቅት ሁለቱ መሪዎች የደረሱት ስምምነት 
ቀደም ሲል ሳይታቀድ ድንገት የተደረገ አይደለም ሲሉ ተቾች ይናገራሉ። ዚና አጋ የፍልስጤሙ አልሻባካ ኔትወርክ አባል ያስረዳሉ። This is Trump giving him a boon. This is a gift to the Netanyahu administration to say we are behind him. Trump የተሰጣቸው ተቃሚ መሳሪያ ነው ከጎናችሁንን እናግዛችኋለን ተብሎ ለኔተንያሁ አስተዳደር የተሰጠ ገጸ በረከት ነው ይሄ። የትራምፕና ኔተንያሁ ህብረት ደግሞ ለእስራኤል ደህንነት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ በከጣዩ ምርጫ ድምጻችሁን ለኔተንያሁ ስጡ ማለት ነው። ይበን ይያለ ለእስራኤል የሚሰጥ ድጋፍ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ይረዳል የሚሉም አሉ። እንደሚታወቀው ፕሬዝዳንት ትራምፕ በዩናይትድ ስቴትስ የአሜሪካውያን አይሁዶችንና የወንጌላውያን ክርስቲያኖችን ድጋፍ ይሻሉ። አሁን ቅርብ ጊዜ የወጡ የህزب አስተያየት መለኪያዎችም አሜሪካውያን ድምጽ ሰጪዎች እስራኤልን የሚያውድ እንደ ቅርብ የዩናይትድ ስቴትስ ሸሪክ አድርገው ነው። ወጋት ባቂው ተጪ ጂም ፊሊፕስ የሄሪቴጅ ፋውንዴሽን አባል ናቸው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ is gearing up for his re-election President Trump ndegana lememmeret zemachachawun attatuhuan nam ye Netanyahun gubnyit bandan Salam ndet nachu yadulis bet sewoch na takatatayoch kullem tokusna adadis maraja azum ikarbo chanalachen zarin badis na tokus maraja tagaynetanal abrachun koyu bawaganochu yetakadaw abiy ahmed ሳምሶን ሚካኤል እንደጻፉ አብይ አህመድ አሁንም ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ሰውየው ተካደንጂ ህዝብን ከዳ ወይንም ቃሉን አጠፈ የሚልም ናት የለኝም አብይ አህመድ እንደ ነጃጋ ማክሄሎ ጎበና ዳጫ አብዲስ አጋ አባበ በቂል ያሉ ምርጥ ኢትዮጵያውያን ከቤሩ በላይ ሀገሩን አሻግሮ ማይተ ቻለ ከተሚ የሐሳብ አጠረ ለመዝለል ዞትሬ የሚተጋ ኢትዮጵያዊ ቤርተኛ ነው ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ከአረብ ሀገራት እስከ አሜሪካ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ድረስ ባጭር ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ማንም ያላገኘውን ተቀባይነት አግኝቶ የነበረው አብይ ዛሬ ቢናገር የሚደመጥ ለመሆኑም እየከበደው ነው ይህ እንዲሆን ደግሞ ዋነኛው ሚና የተጫወቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔስል የሚጠራቸው የራሱ ፓርቲ ካድሪዎችና በቀለም የሚነዳቸው የሮሞ ሊቃ ናቸው። አብይ አህመድና ኦሁዴድ ኦሁዴድ የጎሳ ፓርቲ ነው። ለማመገርሳና አብይ አህመድ ስኪመጡ ለدرس የፖለቲካ ሪዮትን አንድ ከወያኔ ሌላ ጊዜ ከሆነ ግዬ ቀዳ በተጣጣፈና እርስ በርሱ የማይዋባ ሐሳብ ይዞ የኖረ ድርጅት ነው። የሆዴድ ጉልበት የተገነባውም ወያኔ ባዋሰው ነፍጥ ማስተማር የደበራቸው ያንደኛ ደረጃ መምህራን በሶስት ሬ ካድሪ ኮርስ ከፊት አድርጎ ውርድን ብሩን ሲዳከር የነበረ ድርጅት ነው የና አብያ ምትልቁ ክፍተት የለውጡ ሂደት ሲጀመር ራዩ ላይ ካለው የሆሬድ ጎጠኛ እስከታች ድረስ የኢትዮጵያ ህብረ ቢራይ ፖለቲካ አስተምሮት ሳይሰብኩት ወንበር ማያዛቸው ነው ለዚያ ደግሞ ጊዜ አልነበረ ይህ ደግሞ ድርጅቱን የረጥ ጎዶሎ ውስጥ ከተጠጥ አብዛኛው ድርጅቱ አባል ጽንፈኞች በሚሰጡት አጀንዳ የሚነዳ እንዲሆን አድርጎታል እና አብይም በማስፈጸም ደረጃ ከቤተ መንግስቱ የሚረቃቀም እንዳይኖራቸው አድርጓል። ኦዴድ በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁም ነገር አስመዘገብ ኩካለ የነው ነገር የመገንጠል ተረክት ባዶ ማስቀረቱና ኦሮሞ ከሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ባንድነት መኖር ይችላል የሚለው ንሳቤ በዝብ ዘንድ ማስረጹ ብቻ ነው። ጃዋሪዋና አብያ አህመድ ካብያ አመደ ግርስር ሰውየው ሀገር ሲያስገባ ምንጣፉን ያነሳ ዋነኛው ቡድን ጆዋሪ የሚመረው ቅርም ያለ ኦሮሞ ኦሮሞ ፈርስ ተጥምረት ነው ይህ ቡድን በጆዋራ አመድ የሪዮት መሪነት ባቶ በቀለ ገርባይ ፓርቲ አደረጃጅነት የሚዘወር ነው ቡድኑ ወነገም ኦሬድም እንዲዳከሙለት የሚፈልግ ዋና ትክረቱን በጪው ሀገር የመርጫ ላይ ያደረገ ነው ውስጣዋቂዎች እንደሚሉት አዲስ ጽፈኛ ኦሮሞ ፓርቲ የማቋቋም ትልሙ የተጠናቀቀ ሲሆን ቀድሞ ቄሮ የተባሉና ደረጃጀት ወደ ፓርቲ ቅርጽ የመሰብሰብ ስራው መንገር ከያዘ ቆይቷል። ጃዋራውያን ድህረ ለውጥ መጀመሪያ ያደረጉት ነገር ቢኖር አብይ አህመድ ይዞን የመጣውን አጀንዳ የሚኒሊክ ኢትዮጵያን መልሶ የሚያመጣ ነው በሚል ሰውየው በመላው ሮሚያ ተቀባይነት እንዲያጣ መስራት ነበር። የአዲስ አበባ ጉዳይ ያለ ጊዜ እንዲነሳ የተፈለገው የሮሞዝ በትግል ምርት ነው የሚል አዲስ ትርክት የሚያመጣው አብይን ቅርቃር ውስጥ ለመክተት ነጆዋር ደግሞ የትግል መሪ አድርጎ ለማስቀመጥ ነው። ያ አሁን የተሳካ ይመስላል 
እንኳን ህዝቡ የወሪድ ካሪም አብይን ከሳሽ ጇራ ናንጋሽ ሆነ ቆይቷል ይተረክት ግን ከህزب አልፎ ያስተዳደርና ጸጥታ አካል ውስጥም ከገባ ሰንብቷል ከፌደራል ፖሊስ ጀምሮ እስከ ክልል ያሉ ሹመኞች ዛሪ ዛሪ ነጃዋሪ የሚጠራቸውን ሰልፎች ከፊት የሚመሩት ነገ በመንግስት አስበኝ በሚል ምኞት ነው ለገጣፎ ላይ በሽዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን በግብ ሲፈናቀሉ አንድም የወሪድ ባለ ስልጣን የድርጊት ይሳባዊነት ነው ያላለው ክፋቱ ሳይታየው ቀርቷ አይደለም ከነጃዋር ጎን የሚመጣው ቁጣ ትከሻ መሸከም እንደማይችል ስለማያውቅ እንጂ ለማጠቃለል በግሌ አብይ አህመድ ሮሞን ብቻ ወደፊት የሚያመጣ የፖለቲካን ውጥን ካንደ ቀን ጀምሮ ነበር የሚል ክርክር ብዙ አይዋጠልኝም ሰውየው ኢትዮጵያን ታሪክ ተጠቅቆ የተረዳ የብሪ ፖለቲካ አገሪቷ ላይ ያደረሰውን አደጋ በቅጡ ያወቀ ሰው ነው ሰውየው የህዝብና የሊቃኑን ጥሪ ሊሰማ ሞክሯል ሁሉንም የሚያፍሳተፍ የፖለቲካ ሂደትም እየፈጠረ ነበር ይግን የተሳካለት አይመስለኝም ወአነኝነት አጋሪውን ያላላቸው የራስ ወገኖች ከሚሶቹ ውስጣቸው ያለው ነው በቀል ስሜት ያዳፍኑት ባለመቻላቸው ሌሎቹ ደግሞ የርሱ ወንበር ገና ድሮ ከሚኒስትሩ አስነሱ ጀምሩ ይፈልጉት ስለናበር ነው ዶክተር አብይ አሁን የቀረጫቸውን ቁብሉን ታማጣው ሳይጨርሱ ራሳቸውን ኮዲ ፓስር ያላቁ ጻፊ ያሬ ጠበቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ ወክስ ብሳባ መዝጋላ ያደረጉት ንግግር የሚደመጥ ነው ብዙ ቁም ነገሮች አንስተዋል የመጨረሻ ማሳሪያ ቃላቶቻቸው በኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው መሆኑ ደስ የሚል ነው ሆኖም ፓርቲያቸው ዲፓ በአዲስ አበባ ላይ ወሰደው አቋም በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚያደርገው ማፈናቀል እርሳቸው በተገኙ በሰብሳባ የህزب ስልጥ ጥረ ስለመለወጥ ጓደኛቸው አቶ ለማስል አደረጉት ንግግር ምንም ሳይተነፍሱ ቀርቷል በአንጻሩ የባልደራሱ ስብሰባ ውጤት የሆነውን የነስክንድር ነጋኔ ባላደረ ኮሚቴ መደራጀትና ቅስቀሳሴ አምረው ጉዘዋል ለምለው ማውገዝ እንደመረጡ ዘርዘር አድርገው በተናገሩ ጥሩ ነበር ሆኖም ያለ ማድረግ አልደፈሩ ወየውላቹ ብለው አዲስ አበባውን ማስፈር አራት ነው የመረጡት በመርጫ ቢሸነፉ ስልጣናቸው ለማስረከብ ዝግጁ መሆናቸውን በጣም በርግጠኝነት የተናገሩት መሪ አዲስ አበባዩ ካብራኩ ባሉት የያዲካ አድሪዎች ከሚገዛ በየቀበሌው ተሰብስቦ ከጎሮ ቤቶቹ ከፉ ደጉን ከመያቁለት ወገኖቹ ማል የቀበሌና የወረዳ መሮችን ቢመርጥ ለምን ዶክተር አብይ ከነከናቸው እንደሚናገሩት ለዲሞክራሲ አስተሳሰብ ራሳቸውን ተገዢ የሚያደርጉ ከሆነ ያንድ አዲስ አበባ ቀበሌ ነዋሪ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የሚያደርገውን ጥረት ለመኮነን ለምን ጨካም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚደረግ ህዝባዊና ዲሞክራሲ ጥረት በአዲስ አበባ ዙሪያ ካሉ የሮሞ ክልል ከተሞች ፍላጎት ጋር የሚቃረን አስመስለውም አቀርቧል። ሆኖም ይህ ምን ያህል ዑነት ነው? ለምሳሌ ሱልታን ወይም ለገጣፎን ብንወስድ ለምንድነው? የሱልታን ወይም ለገጣፎ ነዋሪ አዲስ አበባ ቀበሌዎች በሰላማዊ ዲሞክራሲና ግልጽ መንገድ ጊዜ ህዝባዊ አስተዳደሮችን ቢመሰረቱ የሚከፍሉት። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አረዳድ የተሳሳተ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ የሚደረግ ነጻ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ህዝብ አቅም ግንባታ ሱልታን ለገጣፎን ለተመሳሳይ ዲሞክራሲያዊ ተስፋ ያነሳሳቸዋል እንጂ እንዴት አዲስ አበባ በነጻነት ይተዳደራል ብለው ቀራ ይሰኝ በርግጥ በአዲስ አበባ ሆነ በሱልታን ወይም በለገጣፎ ይሃዴግ ከባሉ የማርሲ ወይም ጎንደራም ጥቶት የጉለ ተለካድሪ ቅር መሰኘቱ አይቀርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በዚህ ስልጣን ላይ ያሉት የካሪያቸው ፍላጎት ለማሟላ ሳይሆን ሀገራችንን ወደ ዲሞክራሲያዊ ተስፋ ለማሻጋገር በመሆኑ በአዲስ አበባ የተጀመረው ለውጥ አንዲት ጋትም ቢትሆን ወደፊት የሚያራምድን ቅስቀሳሴ በበጓይን ማየት እንጂ ዛሬ በካሪያቸው ሁሉ አድሮ በራሳቸው ስልጣንም ላይ የሚመጣድርገው ማየት አልነበረባቸው ይሄ ለማለት ያስገደደኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫው ስቂጠናቀቅ ካቢ በቀር ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሌለ መተውቀ አለበት ብለው በአጽንኦት መናገራቸው ነው አቆ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣናቸው እንዲወርዱ የሚሰራ እንኳንስ ቅስቀሳሴ ሐሳቡ እንኳን ያለው አብይ አህመድ አሁንም ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ሰውየው ተካደንጂ ህዝብን ከዳ ወይንም ቃሉን አጠፈ የሚልምናት የለኝም አብይ አህመድ እንደነ ጃጋ ማኬሎ ጎበን አዳጫ አብዲስ አጋ አባበ በቂለ ያሉ ምርጥ ኢትዮጵያውያን ከቤሩ በላይ ሀገሩን አሻግሮ ማየት የቻለ ከተሜ የሐሳብ አጣረን ለመዝለል ዞትሬ የሚተጋ ኢትዮጵያዊ ቤርተኛ ነው ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ካረባ ሀገራት እስከ አሜሪካ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ድረስ በአጭር ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ማንንም ያላገኘውን ተቀባይነት አግኝቶ የነበረው አብይ ዛሬ ቢናገር የሚደመጥ ለመሆኑም እየከበረው ነው። ይሄ እንደሆነ ደግሞ ዋነኛው ሚና የተጫወቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
የኔስል የሚጠራቸው የራሱ ፓርቲ ካሪዎችና በቀለ የሚነዳቸው የሮሞ ሊቃ ናቸው አብይ አህመድና ኡሁዲድ ኡሁዲድ የጎሳ ፓርቲ ነው ደማ መገርሳና አብይ አህመድ ስኪመቱ ለድረስ የፖለቲካ አሪዮትን አንዴ ከወያኔ ሌላ ጊዜ ከሆነ ግየቀዳ በተጣጣፈና እርስ በርሱ የማይባባ हिसाब ይዞ የኖረ ድርጅት ነው የውዴት ጉልበት የተገነባው ወያኔ ባዋሰው ነፍጥ ማስተማር የደበራቸው ያንደኛ ደረጃ መምህራን በሶስት ሬካድሪ ኮርስ ከፊት አድርጎ ውርድን ብሩን ሲዳከር የነበረ ድርጅት ነው የና አብያ መትልቁ ክፍተት የለውጡ ሂደት ሲጀመር ራዩ ላይ ካለው የውሬት ጎጠኛ እስከታች ድረስ የኢትዮጵያ ህብረ ቢራይ ፖለቲካ አስተምሮት ሳይሰቁት ወንበር ማያዛቸው ነው ለዚያ ደግሞ ጊዜ አልነበረ ይህ ደግሞ ድርጅቱን የሬት ጎዶሎ ውስጥ ከተቶት አብዛኛው ድርጅቱ አባል ጽንፈኞች በሚሰጡት አጀንዳ እንደሚነዳ እንደሆነ አድርጎታል እና አብይም በማስፈጸም ደረጃ ከቤተ መንግስቱ የሚረቃቀም እንዳይኖራቸው ነው አድርጓል። ኦዴድ በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁም ነገር አስመዘገብኩ ካለ የነው ነገር የመገንጠል ተረክት ባዶ ማስቀረቱና ኦሮሞ ከሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ባንድነት መኖር ይችላል የሚለውን ሐሳቤ በዝብ ዘንድ ማስረጹ ብቻ ነው። ጃዋርዋና አብይ አህመድ ካብይ አህመድ እግር ስር ሰውየው ሀገር ሲያስገባ ምንጣፉን ያነሳው ዋነኛው ቡድን ጃዋር የሚመረው ቅርሚያ ለኦሮሞ ኦሮሞ ፈረስት ጥምረት ነው ይቡድን በጃዋር አህመድ የሪዮት መሪነት ባቶ በቀለ ገርባይ ፓርቲ አደረጃጅነት የሚዘወር ነው ቡድኑ ወነገም ወሬድም እንዲዳከምለት የሚፈልግ ዋና ትክረቱን በጪው ሀገር የመርጫ ላይ ያደረገ ነው ውስጣዊዎች እንደሚሉት አዲስ ጽፈኛ ኦሮሞ ፓርቲ የማቋቋም ትልሙ የተጠናቀቀ ሲሆን ቀድሞ ቄሮ የተባሉና ደረጃጀት ወደ ፓርቲ ቅርጽ የመሰብሰብ ስራው መንገር ከያዘ ቆይቷል። ጃዋራውያን ድህረ ለውጥ መጀመሪያ ያደረጉት ነገር ቢኖር አብያ አመድ ይዞን የመጣውን አጀንዳ የሚኒሊክ ኢትዮጵያን መልሶ የሚያመጣ ነው በሚል ሰውየው በመላው ሮም ያተቀበይነት እንዲያጣ መስራት ነበር። የአዲስ አበባ ጉዳይ ያለ ጊዜ እንዲነሳ የተፈለገው የሮም ህዝብ ትግል እንብርት ነው የሚል አዲስ ትርክትም የመጣው አብየን ቅርቃር ውስጥ ለመክተት ነጆዋር ደግሞ የትግል መሪያ አድርጎ ለማስቀመጥ ነው ያ አሁን የተሳካ ይመስላል እንኳን ህዝቡ የወሪድ ካሪም አብየን ከሳሽ ጆዋርን አንጋሽ ከሆነ ቆይቷል ይትረክት ግን ከህዝብ አልፎ ያስተዳደርና ጸጥታ አካል ውስጥም ከገባ ሰንብቷል ከፌደራል ፖሊስ ጀምሮ እስከ ክልል ያሉ ሹመኞች ዛሬ ዛሬ ነጆዋር የሚጠራቸውን ሰልፎች ከፊት የሚመሩት ነገ በመንግስት አስበኝ በሚል ምኞት ነው ለገጣፎ ላይ በሽዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን በግብ ሲፈናቀሉ አንድም የወሪድ ባለስልጣን ይድርጊት ይሳባዊነት ነው ያላለው ክፋቱ ሳይታየው ቀርቶ አይደለም ከነጆዋር ጎን የሚመጣው ቁጣ ትከሻ መሸከም እንደማይችል ስለማያውቅ እንጂ ለማጠቃለል በግሌ አብያ አመድ ሮሞን ብቻ ወደፊት የሚያመጣ የፖለቲካን ውጥን ከአንድ ቀን ጀምሮ ነበር የሚል ክርክር ብዙ አይዋጠልኝም ሰውየው ኢትዮጵያን ታሪክ ተጠቅቆ የተረዳ የብሪ ፖለቲካ አገሪቷ ላይ ያደረሰውን አደጋ በቅጡ ያወቀ ሰው ነው። ሰውየው የህዝብና የልቃኑን ጥሪ ሊሰማ ሞክሯል። ሁሉንም የሚያፍሳተፍ የፖለቲካ ሂደትም እየፈጠረ ነበር። ይግን የተሳካለት አይመስለኝም። ዋነኝነት አጋሪውን ነው ያላላችሁ የራስ ወገኖች ገሚሶቹ ውስጣቸው ያለውን የበቀል ስሜት ያዳፍኑት ባለመቻላቸው ሌሎቹ ደግሞ የርሱ ወንበር ገና ድሮ ከሚኒስቱዋ ሲነሱ ጀምሮ ይፈልጉት ስለነበር ነው። አዱ ሊስቱ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቢሰበሙን ትኩስና አዲስ መረጃዎችን በየለቱ ያገኙ ከሳቱ ዘናው ሽጋራ አንተ ነደግፈኝ በኢትዮጵያ የመጣኔ ሀብት ግንባታ ላይ የግል ዘርፉን ሳትፎ ለማሳደግ መንግስት ያደረገ ያለው ጥረት ከፍተኛ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳለርቁ ዘውዴ ተናገሩ። ለሰባተኛ ጊዜ በሩዋንዳ ኪጋሪ ብትካዶ የአፍሪካ ኩባንያ ማርያም ፎረም ላይ ሳተፉት ፕሬዝዳንቱ አቦረተኛ ፓናሉ ይታቸው ከለውጡ በኋላ አገሪቱ ባለፈው አንድ አመት ስለነበረችበት ሁኔታ ካፍሪካ ሪፖርት ኤዲተር ከኮናው ኒኮላስ ኖርብሩክ ለቀረበላችሁ ጥያቄ ማብራሪያ ሰጥተዋል። I don't think we would have been able to sit down here a year ago and conduct this kind of a, of a, of a discussion. ካንዳመት በፊት ባገሪቱ የነበረው ሁኔታ እዚ ተቀምጠን እንድንወያ የሚፈቀዳል ነበር። ሀገሪቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅት ነበረች። በሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል መልኩ አመጽ ነበር። እናም ለውጡ ከመጣ በዚህ ባንድ አመት ውስጥ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። 
ከመጣንበት ሁኔታ አንጻር እጅግ በጣም ብዙ ስራ ነው በአዲስ አበባ ተከናወ ነው ገና ብዙ መስራት እንዳለብን ሆኖ ቁልፍ የሆኑ የሀገሪቱ ጉዳዮች በሚገባ ለመላሰስና ለችግሮች መፍትሄ ለማስቀመጥ ተችሏል በኢትዮጵያ ታሪክ ተቃዋሚ ኃይሎች የታጠቁ የሚሆኑ ሰላማዊ ትግል ሲያደርጉ ይነበሩ ሀገር ቤት እንዲገቡ ተደርገዋል ይህ ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ለምታደርገው ጥረት ትልቅ ምራፍ ነው ባገር ሸበጣ ያፍት ግንባታ ላይ የግል ዘርፉን ሳትፎ ለማሳደግ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ያደረገ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳለው ዘውዴ አብራርቷል the private sector didn't play a big role in Ethiopia የግሉ ዘርፍ በኢትዮጵያ መጣኔ ሀብት ላይ እስካሁን የተጫወተው ሚና አናሳ ነው በመንግስት የሚከናውኑ ተግባራት ናቸው በአገሪቱ መጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ትርሻ የነበራቸው በዚህ ተነሳም ለግሉ ዘርፉ የነበረው አመለካከት የተሳሳተ ነበር አሁን ይሄ እየተቀየረ ነው ለዚህ ማሳያ የሚሆን ብዙ ተግባራት አሉ ተሞክረው ውጤት ያመጡ የግሉ ዘርፍ ለማሳተፍ የሀገሪቱ መጣኔ ሀብት በፍጥነት ወረፊት ማራመድ እንደሚችሉ በመንግስት ሙሉነት አለ ከመንግስት የልማት አጀንዳ ጉንድ ለጉን የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ በ2063 የመንግስታቱ ድርጅት የዘላቂ ልማት ግቦች አሉ። እነዚህ ሁሉ ያለ ግል ዘርፉ ተሳትፎ በመንግስት ብቻ የሚሳቋ አይደሉም። እናም ዘርፉ ማበረታታት አማራጭ የሌለው መፍቴ ነው። ኢትዮጵያ በአብራች ኢንደስትሪውና በቱሪዝም ዘርፎች ላይ ያላትን ምቃብት መጠቀም ለብዙአኑ የሀገሪቱ ወጣት የሥራደለው ሽጥርና ድህነት ለመወጋት ያደረገቸው ለውጥ ተጠናክራት ከጥላለች ብለዋል። ዘገበር ፖርትራችን ነብዩ ወንደሰን ነው። ፕሬዝዳንት ሳሮብ ዘውዴ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አጫቸው ፍሌክስ ከስኬዲ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መከራዋል ለሰባተኛ ጊዜ በሩዋንዳ ኪጋሊ ከተካሄደው አፍሪካ ኩባንያ መሮች ፎረም ጎል ለጎን ነው ኢትዮጵያና ኮንጎ በጋራ ሊሰሩባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ሁለት መሮች የተዋዩት ፕሬዝዳንቷ የቢዝነስ ፎረሙን አጠናቀሙ መልሳቱን ሪፖርተራችን ነው የወደሰን ዘግቧል ባስተነኛ አመት የኦዲፒ ሩስራ ታባል ላይ መልእክት ያስተላልፉት የድርጅቱ ሊቀ መንበር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለዜጎች አይከመጨች ሀገር እንድትሆን ኦዲፒ ጠንክሮ እንደሚሰራ ተናግረዋል ሀስተነኛ አመቱን በተለየ ድምቀት ነው የሚያከብረው ያው በስራ ነው ያከበርን ያለ ነው ዛሬ ስድስት ወር ስራን ከስቃሲያችንን የገመገምን ነው ያከበርን ያለ ነው ባለፉት 29 አመታት ከዛም በፊት ለመቶ አመታት የኦሮሞ ህዝብ በእኩልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ያደረገው ትግል ወደ ሚቀጥለው ምዕራፍ የተሸጋገረበት ባል ስለሆነ በአይነቱ ልዩ ነው ይሄ ልዩ ባልስና ክብር ላዳዲስ ድል ላዳዲስ ገድል 